রেইনবস মিডিয়া পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ সেইরাহ এই সিরিজে আলোচিত হবে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম মানুষ রাসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসালামের জীবন কথা আজকের পর্বেও আমরা বদরে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করব আজকে যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে সেগুলো হচ্ছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্থাৎ গণিমতের বিধান যুদ্ধবন্দীদের বিধান এবং বদরে শিক্ষা ও প্রভাব আমরা জানি মাক্কি যুগে কোরআনের যত আয়াত নাজিল হয়েছিল তার বেশিরভাগই ছিল আকিদা বা বিশ্বাস সংক্রান্ত কারণ সে সময়টা ছিল ইসলামী আদর্শের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় অন্যদিকে মাদানি যুগে যখন মুসলিমরা ইসলামের আদর্শের আলোকে নিজেদের জীবন পরিচালনা শুরু করল তখন অনেক বিষয় অথবা বিধান নাজিলের প্রয়োজন হল আর তাই মাদানি যুগের আয়াতগুলোতে বিধান বা হুকুম আহকাম সংক্রান্ত আয়াতের আধিক্য দেখা যায় আমাদের প্রথম আলোচনা হচ্ছে গণিমতের বিধান নিয়ে এমনিতে আমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে গণিমত বলে জানি কিন্তু গণিমত হচ্ছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের একটি প্রকার ইসলামী ফিকাতে সব রকমের যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে গণিমত বলা হয় না বরং গণিমত ছাড়াও আরও কিছু ধরন আমরা জানি সুরা আনফাল নাজিল হয়েছিল বদরের যুদ্ধের পর এবং বদরের যুদ্ধের প্রসঙ্গে সুরা আনফালের প্রথম আয়াত সম্পর্কে ওবাদা এবিন সামিদ রাদ আনহু বলেন আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাথে অভিযানে বের হয়েছিলাম এবং আমি বদরের যুদ্ধে তার সাথে অংশ নিয়েছিলাম দুই বাহিনী মুখোমুখি হল এবং আল্লাহ তালা শত্রুদের পরাজিত করলেন তখন একদল মুসলিম শত্রুদের ধাওয়া করছিল এবং তাদের হত্যা করছিল আরেক দল শত্রুদের শিবির থেকে তাদের রেখে যাওয়া সম্পদ সংগ্রহ করছিল আর আরেক দল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছিল যেন শত্রুরা এসে অতর্কিতে হামলা করতে না পারে যখন সন্ধ্যা হল তখন যারা গণিমতের মাল সংগ্রহ করছিল তারা বলল আমরা এই গণিমত সংগ্রহ করেছি তাই আর কারো এই সম্পদের উপর ভাগ নেই যারা শত্রুদের ধাওয়া করছিল তারা বলল না সেটা হতে পারে না তোমরা আমাদের চাইতে এই সম্পদের উপর বেশি হক রাখো না আমরা শত্রুদের তাদের সম্পদ রেখে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছি যারা রসুল্লাহকে নিরাপত্তা দিয়েছিল তারা বলল আল্লাহ রসুলের নিরাপত্তার বিষয়টি দেখেছি যেন শত্রুরা অতর্কিতে তার উপর হামলা করতে না পারে কাজেই এই সম্পদের উপর তোমাদের অধিকার আমাদের চাইতে বেশি হতে পারে না এই তিনটি দল গণিমতের সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে তখন আল্লাহ আজাবাজাল নাজিল করেন সুরা আনফালের প্রথম আয়াত লোকেরা আপনাকে গণিমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বলে দিন গণিমতের মাল আল্লাহ ও তার রসুলের জন্য তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের পারস্পরিক অবস্থা সংশোধন করে নাও আর আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য করো যদি তোমরা মুমিন হও সুর আনফাল আয়াত এক ওবাদা ইবেন আসামিদ রাদিল্লা আনহু বলেন এই আয়াত নাজিল হয়েছিল আমাদের ব্যাপারে যারা বদরে অংশ নিয়েছিলাম আমরা গণিমতের সম্পদ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য করছিলাম পুরো বিষয়টায় আমরা ভালো আচরণ ধরে রাখতে পারিনি তাই আল্লাহ তালা আমাদের কাছ থেকে গণিমত নিয়ে নিলেন এবং আল্লাহ রসুলকে দিলেন আর তিনি আমাদের মাঝে গণিমতের সম্পদ সমান ভাগে ভাগাভাগি করে দিলেন এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তালা জানিয়ে দিচ্ছেন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আল্লাহ ও তার রসুলের হাতে বদরে যুদ্ধে প্রাপ্ত সকল সম্পদ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে দেয়া হয়েছিল একেবারে সব কিছুই এই আয়াতটি মুজাহিদদের তিনটি শিক্ষা দিচ্ছে তাকোয়া ঐক্য এবং আনুগত্য প্রথম শিক্ষা হল আল্লাহকে ভয় করো অর্থাৎ আল্লাহর ব্যাপারে মুজাহিদদের ভয় থাকতে হবে আল্লাহ রাস্তা জিহাদ করার জন্য তাকোয়া জরুরি তা না হলে সেটা আল্লাহর রাস্তা জিহাদ হবে না অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা হবে দ্বিতীয় বিষয়টি হল ঐক্য বা নিয়ম শৃঙ্খলা নিজেদের সম্পর্ককে সুষ্ঠু সুন্দর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করো অর্থাৎ মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ থাকা মুজাহিদদের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা থাকতে হবে 
তৃতীয় শিক্ষা হলো আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য কর মুমিন হওয়ার জন্য অবশ্যই আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য করতে হবে পরের তিনটি আয়াতে আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন যারা সত্যিকারের মুমিন তারা কেমন কি তাদের বৈশিষ্ট্য কেমন তাদের চরিত্র মুমিন তো তারা যাদের অন্তসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় আর যখন তাদের উপর তার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তা তাদের ইমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরেই ভরসা করে যারা সালাদ কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিস্ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত মুমিন তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট উচ্চ মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক রিস্ক সুর আনফাল আয়াত দুই থেকে চার এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তালা মুমিনদের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন যখন তাদের সামনে আল্লাহর কথা বলা হয় তখন তারা আল্লাহকে ভয় করেন যখন তাদের সামনে কোরআন পাঠ করা হয় তখন তাদের ইমান বেড়ে যায় তারা শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করেন তারা সালাদ কায়েম করেন সময় মতো সালাদ আদায় করেন সালাতের প্রতিটি কাজ যেমন রুকু সিজদা তিলাওয়াত এগুলো যত্নের সাথে করেন তারা তাদের সম্পদ ভালো কাজে ব্যয় করেন এই আয়াতগুলোর প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আল আমিন আল মিশ্রি বলেন যদিও সুরা আনফালের বড় অংশ জুড়ে বদরে যুদ্ধের আলোচনা কিন্তু তবু এই আয়াতগুলোতে বদরে যুদ্ধে মুসলিমদের ভূমিকা নিয়ে কোনো কথা বলা হয়নি বরং ইঙ্গিতে তাদেরকে কিছুটা তিরস্কার করা হয়েছে যেমন তাদেরকে বলা হচ্ছে সত্যিকার মুমিনদের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে প্রথম আয়াতে বলা হচ্ছে তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে এই কথার মাধ্যমে আল্লাহ পরোক্ষভাবে বলছেন তারা যা জিজ্ঞেস করে তা তাদের জিজ্ঞেস করা ঠিক হয়নি সুর আনফালের পাঁচ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন ইমানদারদের একটি অংশ বদরে যুদ্ধে যেতে সম্মত ছিল না সাত নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা চেয়েছিলে এই কথার মাধ্যমে আল্লাহ তালা মুমিনদের অন্তরের দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন প্রশ্ন হচ্ছে এত বড় বিজয় লাভ করার পর কেন আল্লাহ তালা পরোক্ষভাবে মুসলিমদের তিরস্কার করছেন বা তাদের দুর্বলতার কথা বলছেন এর কারণ হলো এই বিজয় নিয়ে মুসলিমরা যেন অহংকার না করে তাদের অন্তরে যেন এই বিজয় কোনো অধ্যত্বের জন্ম না দেয় সুরা আনফালের এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তালা মুসলিমদের অন্তর পবিত্র করেছেন যখন তাদের অন্তর দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত হল যখন তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টেই চাইলেন আল্লাহ তাদের বিজয় দিলেন এবং মুসলিমদের গরিমতের সম্পদের অধিকারী করলেন আবদুল্লাহ ইবেন ওমার আদেলো আনহু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তিনশো পনেরো জন নিয়ে বদরের প্রান্তরে রওনা হলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বললেন হে আল্লাহ এরা পদাতিক বাহিনী এদেরকে বাহন দান করুন হে আল্লাহ এরা বস্ত্রহীন এদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করুন হে আল্লাহ এরা অন্নহীন এদেরকে খাদ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত করুন অতপর আল্লাহ তাকে বদরে বিজয় করলেন সাহাবিরা যখন সেখান থেকে ফিরে আসেন তখন তাদের প্রত্যেকেই একটি বা দুটি উট নিয়ে পোশাকে সজ্জিত হয়ে এবং পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরলেন হাদিসটি বর্ণিত আছে সুনান আবিদাউদের জিহাদ অধ্যায়ে যাই হোক বদরের যুদ্ধের পর আল্লাহ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বন্টনের ব্যাপারে বিধান জারি করেন আল্লাহ তালা বলেন ইন 
كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير আর তোমরা জেনে রেখো যে যুদ্ধে তোমরা যা গণিমতের মাল লাভ করেছ ওর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তার রসুল রসুলের নিকট আত্মীয় ইয়াতিম মিসকিন এবং মুসাফিরের জন্য যদি তোমরা ইমান এনে থাকো আল্লাহর প্রতি এবং হক ও বাতিলের ফয়সলার দিন আমি আমার বান্দার উপর যা নাজিল করেছি তার প্রতি যেদিন দুটি দল মুখোমুখি হয়েছে আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান সুর আনফাল আয়াত একচল্লিশ অর্থাৎ গণিমতের মালের পাঁচ ভাগের চার ভাগ বা শতকরা আশি ভাগ বন্টন করা হবে সৈনিকদের মাঝে পদাতিক সৈন্যরা পাবে এক ভাগ আর অশ্বারোহী সৈনিকরা পাবে তিন ভাগ বাকি বিশ ভাগকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে প্রতিটি ভাগে শতকরা চার ভাগ এই পাঁচটি ভাগ হল এক আল্লাহর জন্য দুই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জন্য তিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নিকট আত্মীয়দের জন্য চার এতিম এবং অভাবগ্রস্তদের জন্য এবং পাঁচ মুসাফিরদের জন্য এখন আল্লাহ ও তার রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জন্য যে আট ভাগ নির্ধারিত তা ইসলামের কল্যাণের জন্য যে কোনো কাজে খরচ করা যাবে যেমন মসজিদ নির্মাণ রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি এই ব্যাপারে খলিফা বা ইমামের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এখানে উল্লেখ্য গণিমত হলো সে সম্পদ যা মুসলিমরা সামরিক শক্তির জোরে যুদ্ধের মাধ্যমে জয়লাভ করে এই সম্পদ হচ্ছে শত্রুদের রেখে যাওয়া সম্পদ যা সবার মাঝে ভাগাভাগি হয় যদি যুদ্ধ না করেই মুসলিমরা শত্রুর সম্পদ লাভ করে তবে সেটা হচ্ছে ফাই আর ফাইয়ের বিধান গণিমতের বিধানের মতো নয় ফাইয়ের বিধান নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ এছাড়া জিহাদের ময়দানে কোনো মুসলিম যদি কোনো কাফিরকে হত্যা করে তবে সে কাফিরের যে সম্পদ তার ময়দানে ছিল যেমন তার বর্ষা তার তরবারি এগুলো সে পাবে এই সম্পদ সবার মাঝে ভাগাভাগি হবে না শুধু যে মুজাহিদ তাকে হত্যা করেছে সে পাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে অংশ নেননি এরকম কিছু মুসলিমকেও বদরের যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের ভাগ দিয়েছিলেন এরা হচ্ছেন সেসব মুসলিম যারা বদরের যুদ্ধে যেতে না পারার জন্য কোনো গ্রহণযোগ্য অজুহাত ছিল যেমন ওসমান ইবিন আফফান রাদি আল্লাহ আনহুকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন তিনি যেন মদিনায় থেকে যান কারণ তার স্ত্রী রুকাইয়া যিনি ছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মেয়ে সেই রুকাইয়া ছিলেন খুবই অসুস্থ তাকে দেখাশোনা করার জন্য নবীজি ওসমান রাদি আল্লাহ আনহুকে মদিনায় থেকে যেতে বলেন যদিও ওসমান বদরের অংশ নেননি কিন্তু তিনি বদরের সবাব ও গণিমত লাভ করেছেন এছাড়াও যেসব সাহাবি শহীদ হয়েছিলেন তাদের গণিমত তাদের পরিবারকে দেয়া হয়েছিল এছাড়াও আবু উমামা রাদি আল্লাহ আনহু বদরের যুদ্ধে অংশ নেননি নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তার মায়ের দেখাশোনা করার জন্য তাকে থেকে যেতে বলেছিলেন এছাড়াও আরও কিছু সাহাবি বদরে অংশ নেননি কারণ তাদের ওপর অন্য দায়িত্ব ছিল যেমন আবুল বাবা রাদিল্লাহ আনহুকে মদিনার অস্থায়ী শাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল আসিম এবেন আদি এবং হারিস এবেন হাতিব রাদিল্লাহ আনহুমাকে পাঠানো হয়েছিল যথাক্রমে আলিয়াহ এবং বনু আমর এবেন আউফ গোত্রের কাছে এরপরের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে যুদ্ধবন্দীদের বিধান বদরের যুদ্ধে কোরাইশদের সত্তর জন মুসলিমদের হাতে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরা পড়ে এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সুরা ডাকলেন তিনি সাহাবিদের থেকে মতামত শুনলেন আবকর রাদিল্লাহ আনহুর মত ছিল হে আল্লাহ রসুল এরা তো আমাদের আত্মীয় এবং আমাদের গোত্রেরই লোক আমার মতে আপনি এদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিন মুক্তিপণ হিসেবে আমরা যা পাব তা আমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাব আর এমনও হতে পারে আল্লাহ তালা এদেরকে হিদায়ত দেবেন আর তারা একদিন মুসলিম হবে অমর ইবনুল খাত্তাব রাজি আল্লাহ আনহ দ্বিমত পোষণ করলেন তিনি বললেন হে আল্লাহ রসুল এরাই আপনাকে আপনার ঘর থেকে বিতাড়িত করেছে আপনাকে মিথ্যাবাদী অপবাদ দিয়েছে আমি আবু বকরের সাথে দ্বিমত পোষণ করি এদেরকে এখানে আনুন আর এক এক করে গর্দান ফেলে দিন ওমার তার এক আত্মীয়র দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন একে আমার হাতে ছেড়ে দিন আমি একে মেরে ফেলি আকেলকে তুলে দিন তার ভাই আলীর কাছে আলী তার ভাইকে হত্যা করুক হামজার হাতে তুলে দিন হামজার ভাইকে হামজা তাকে হত্যা করুক এতে করে আল্লাহ জানবেন মুশ্রিকদের প্রতি আমাদের কোনো সমবেদনা নেই এই লোকগুলো হলো নাটের গুরু কাফেরদের নেতা আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা রাদিল্লাহ আনহু মত দিলেন রসুল্লাহ আপনি এমন জায়গায় বের করুন যেখানে অনেক গাছপালা আছে আপনি তাদের সেখানে ঢুকিয়ে দিন আর আগুন জ্বালিয়ে দিন যে যার মত দিল 
বিভিন্ন জনের মত শুনে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তখনও কোনো সিদ্ধান্ত নিলেন না তিনি কি করবেন তিনি নিজে একা কিছুক্ষণ ভাবার জন্য সময় নিলেন এসে দেখলেন মুসলিমরা দুইটি মতে স্থির হয়েছে আবু বকর এবং ওমারের মত তিনি তখন এই দুইজন সাহাবের চারিত্রিক দিক সবার সামনে তুলে ধরলেন আবু বকর হল নবী ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের মতো তিনি বলেছিলেন যারা আমার অনুসরণ করবে তারা আমার সাথে আর যারা আমার অনুসরণ করে না নিশ্চয়ই আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু এবং আবু বকর হলেন ইসা আলাই সাল্লামের মতো তিনি বলেছিলেন তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তারা তো তোমারই গোলাম আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করো তাহলে তুমি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী অর্থাৎ আবু বকর ছিলেন নবী ইব্রাহিম ও এইসার মতো যারা তাদের কমের প্রতি ছিলেন দয়ালু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এরপর বললেন ওমারের কথা ওমার হচ্ছে নুহের মতো তিনি বলেছিলেন হে আল্লাহ এই জমিনে তুমি কাফিরদেরকে ছেড়ে দিও না ওমারের উদাহরণ হলো মুসা নবীর মতো তিনি বলেছিলেন হে আল্লাহ তাদের সম্পদ বিনষ্ট করে দাও এবং তাদের অন্তরকে শক্ত করে দাও যেন তারা আজাব আসার আগে ইমান না আনে এই বলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন তোমাদের পরিবার পরিজন আছে তাদের দেখাশোনার ব্যাপার আছে কাজেই তোমরা মুক্তিপণ আদায় করো মুক্তিপণের টাকা ছাড়া যেন কেউ মুক্তি না পায় আর যদি মুক্তিপণ না দেয় তাহলে তাদের মেরে ফেলো শেষ পর্যন্ত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম আবু বকর রাদাল্লাহ আনহর মতি গ্রহণ করলেন পরদিন সকালে অমর রাদিল্লাহ আনহ গেলেন রসুল্লাহর ঘরে গিয়ে দেখেন রসুল্লাহ কাঁদছেন সাথে কাঁদছেন আবু বকর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন হে রসুল্লাহ আপনি এবং আপনার সাথী কাঁদছেন কেন কি হয়েছে আমাকে বলেন কেন কাঁদছেন আমিও কাঁদি আর যদি কান্না না পায় তাহলে জোর করে হলেও কাঁদব রসুল্লাহ বললেন বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করায় তোমাদের সঙ্গীদের উপর যে আজাব পেশ করা হয়েছে তা দেখে কাঁদছি তিনি একটা গাছ দেখিয়ে বললেন ওদের ওপর যে আজাব আপতিত হতে পারত তা এই গাছের চেয়েও নিকটবর্তী করে আমাকে পেশ করা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বোঝাতে চেয়েছেন যে মুসলিমরা মুক্তিপণ গ্রহণ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আল্লাহ তালা তা পছন্দ করেননি তিনি বলেছেন কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে তার নিকট যুদ্ধবন্দী থাকবে এবং পণের বিনিময়ে তিনি তাদেরকে মুক্ত করবেন যতক্ষণ না তিনি জমিনে তাদের রক্ত প্রবাহিত করবেন তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছো অথচ আল্লাহ চাচ্ছেন আখিরাত আর আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান যদি আল্লাহর লিখন নির্ধারিত না হয়ে থাকত তবে যে ব্যবস্থা তোমরা অবলম্বন করেছ তাতে তোমাদের ওপর কোনো বড় শাস্তি এসে পড়ত সুর আনফাল আয়াত সাতষট্টি এবং আটষট্টি আল্লাহ বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উচিত ছিল বন্দীদেরকে হত্যা করা আল্লাহ আজ্জাবাজাল সেটাই চেয়েছেন সে সময় মুসলিমদের ইসলামী রাষ্ট্রের বয়স খুব বেশি নয় একটি নবগঠিত রাষ্ট্র হিসাবে মুসলিমদের উচিত শুরু থেকেই দাপট দেখানো ক্ষমতার প্রদর্শনী করা মুক্তিপণ আদায় করা হলে কাফিররা মুসলিমদের তেমন সমীর চোখে দেখবে না কিন্তু যদি মুসলিমরা তাদের বন্দীদেরকে হত্যা করত তাহলে তারা অনেক বেশি ভয় পেত এবং মুসলিমদেরকে সমীহ করা শিখত যদিও আল্লাহ তাদের এই সিদ্ধান্ত পছন্দ করেননি তবে তিনি মুসলিমদেরকে কোনো শাস্তিও দেননি মৃদু ধমক দিয়েই ছেড়ে দিয়েছেন কারণ মুক্তিপণ নেয়াকে আল্লাহ আগেই হালাল হিসেবে নির্ধারিত করেছেন কোরাই সৈন্যদের হত্যা না করে বন্দী করার বিষয়টি আনসারি সাহাবি সাহাদ ইবেন মুয়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহ পছন্দ করেননি যখন বদরে যুদ্ধ চলছিল এবং মুসলিমরা কাফিরদের বন্দী করছিল তখন সেটা দেখে তিনি কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করেন তখন নবীজি সাল্লাহ আলী ইসলাম তাকে বললেন সাদ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এই কাজটায় তুমি খুব একটা খুশি নও সাদ ইবেন মুয়াজ তখন বললেন জি আল্লাহ রসুল আজ এই মুশ্রিকদের হত্যা করার সুযোগ আল্লাহ প্রথমবারের মতো দিয়েছেন এদেরকে বন্দী না করে হত্যা করাই আমার কাছে বেশি পছন্দনীয় ছিল আমরা মাকি যুগের আলোচনায় মতিম ইবেন আদির কথা উল্লেখ করেছিলাম সে ছিল একজন মুশ্রিক তবে নীতিবান এবং সম্মানী একজন মানুষ বদর যুদ্ধের পর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছিলেন 
মুতিম ইবন আদি যদি জীবিত থাকত আর এ সকল যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলত আমি তাহলে তার সম্মানে এদের সকলকে মুক্ত করে দিতাম কোনো অমুসলিমদের ব্যাপারে সম্ভবত এটাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসলামের সবচাইতে সম্মানসূচক একটি মন্তব্য এর কারণ কি কেন আল্লাহ রসুল মতে এম এর প্রতি সম্মান দেখিয়েছিলেন কেন তার সম্মানে সমস্ত যুদ্ধবন্দীকে ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন মতে এম এবেন আদি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি রসুল্লাহকে নিরাপত্তা দিয়ে কাবা ঘর তাওয়াফের জন্য সুযোগ করে দিয়েছিলেন যদিও তিনি অমুসলিম ছিলেন তারপরও তার সততা ও মুসলিমদের প্রতি সদাচরণে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসলাম তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন শুধু এক ব্যক্তির কথায় আল্লাহ রসুল বদরের সব যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন এ থেকে বোঝা যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোয়াসাল্লাম একজন মানুষের কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে সে অনুযায়ী আচরণ করতেন তিনি কঠোরতা দেখিয়েছেন তিনি নম্রতাও দেখিয়েছেন তিনি ভালো মানুষের প্রতি সদয় ছিলেন এবং খারাপ মানুষদের সাথে যথোচিত আচরণ করতেন তাই মুসলিমদের এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা কাফিরদের কেবল নিষ্ঠুরতাই প্রদর্শন করবে আবার এমন আচরণও কাম্য নয় যে তারা নমনম হয়ে কেবল তাদের খুশি করার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত থাকবে একজন মুসলিমের উচিত পরিস্থিতি বিবেচনা করা এবং বিচক্ষণের মতো কাজ করা একজন মানুষের আবেগকে বশ করা শিখতে হবে লোকে কি ভাবছে সেই ব্যাপারে অতি উদ্বিগ্ন হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে আমরা গত পর্বে বলেছিলাম দুইজন যুদ্ধবন্দীকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম হত্যার আদেশ দেন এরা ছিল প্রচণ্ড ইসলাম বিদ্বেষী কাফের উকবা এবেন আবি মোয়াইদ এবং নজর এবেন হারিস উকবা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের সাথে সবচেয়ে জঘন্য আচরণ করেছিল আর নজর এবেন হারিস ইসলামের বিরুদ্ধে মিডিয়া প্রপাগান্ডা চালাত এই দুজন ছাড়া আর কোনো যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা হয়নি বাকিদের ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম সাহাবাদের নির্দেশ দেন তাদের সাথে সদয় আচরণ কর বর্তমান সময়ে তথাকথিত আধীনকতার এই যুগে যাদের অধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘন করা হয় তারা সম্ভবত যুদ্ধবন্দী পশ্চিমা বিশ্ব মানবাধিকার সংক্রান্ত অনেক আইন ও নীতি প্রণয়ন করলেও তা কার্যত কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ এর বাস্তব প্রয়োগ নেই পশ্চিমা সভ্যতা নিজেদের আধুনিক এবং সবচেয়ে মানবিক দাবি করলেও তারাই যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সীমা লঙ্ঘন করে আসছে এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল গোয়ান্তানম বে কারাগার কিছুদিন আগেও আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এর ডিরেক্টর যুদ্ধবন্দীদের উপর নির্যাতন করাকে অনৈতিক ও অমানবিক হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানায় মুসলিম বিশ্বের তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অথচ তাদেরই সমর্থিত স্বৈরাচারী শাসকরা যখন মুসলিম বিশ্বে গণহত্যা চালায় কিংবা কারাগারে নির্যাতন করে তখন তারা নীরবতা পালন করে পশ্চিমা দেশগুলো নিজেদের মানবাধিকারের চ্যাম্পিয়ন দাবি করলেও তারাই মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় লঙ্ঘনকারী পশ্চিমারা যখন যুদ্ধবন্দীদের অধিকার নিয়ে সবে মাত্র আলোচনা করতে শুরু করেছে তার বহু আগে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম যুদ্ধবন্দীদের সাথে ভালো আচরণ করার আদেশ দিয়েছেন মানুষ হিসেবে তাদের অধিকারই শুধু নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম বলেছেন তাদের সাথে ভালো আচরণ করার জন্য যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে ইসলাম যা দিয়েছে তা পশ্চিমা মানবাধিকার থেকেও অনেক বেশি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের এই আদেশ সাহাবিরা কেমন করে পালন করেছিলেন সেটা শোনা যাক বদরের যুদ্ধবন্দীদের ভাষ্যে মুসাহাব ইবিন ওমায় রাজাল্লা ওয়ানহুর ভাই আবু আজিজ যিনি ছিলেন বদরের একজন যুদ্ধবন্দী তিনি বলেন আনসারদের এক দল আমাকে বদর থেকে নিয়ে ফিরছিল দুপুর ও রাতের খাবার সময় হলে তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে রুটি দিয়ে আপ্যায়ন করল আর নিজেরা খেল খেজুর তাদের হাতে যতগুলো রুটি টুকরো ছিল সেগুলোর সব কটি তারা আমাকে খেতে দেয় আমি খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম রুটিগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে চাইলাম কিন্তু তারা সেগুলো স্পর্শও করেনি আমাকে আবার ফিরিয়ে দেয় রুটি ছিল সে সময় খেজুর থেকে অনেক ভালো মানের খাবার আর আনসাররা রুটি না খেয়ে খেজুর দিয়ে ভোজ সারছিলেন অথচ বন্দীদের কেটে ছিলেন রুটি এ ব্যাপারে ইবেন হিসাম মন্তব্য করেন এই আবু আজিজ ছিল বদর যুদ্ধে মুশ্রিকদের পতাকা বাহক অর্থাৎ আবু আজিজ কোনো সাধারণ পদাতিক সৈন্য ছিল না অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে এই ধরনের মানুষের সাথেও ভালো ব্যবহারের আদেশ করেন আরেক যুদ্ধবন্দী আল ওয়ালিদ ইবিন মগিরাও প্রায় একই রকম বক্তব্য করেছে সে বলেছে আমরা চড়তাম ঘোড়ার পিঠে আর তারা হাঁটত অনেক বন্দী মুসলিমদের কাছ থেকে এরকম ভালো আচরণ পেয়ে মুসলিম হয়ে যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ জীবনে এটা ছিল সাধারণ ঘটনা অনেক যুদ্ধবন্দী মুসলিমদের কাছ থেকে ভালো আচরণ পেয়ে 
মুসলিম হয়ে তাদের সাথে থেকে যায় কোনো কোনো যুদ্ধবন্দী ইসলাম গ্রহণ করে বিষয়টা গোপন রাখত তারা মুসলিমদের সাথে না থেকে ইচ্ছে করেই নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যেত আর তারপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের কাছে ফিরে এসে মুসলিম হতো তারা নিজ গোত্রকে এটা দেখাতে চাইত যে তারা তরবারির ভয়ে মুসলিম হননি যেমনটা হয়েছিল আবু আজিজের ক্ষেত্রে সে ভালো আচরণ পেয়ে মুসলিম হয়েছে কাজেই উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করাটা জরুরি হোক সেটা শত্রুর সাথে মুসলিমদের উচিত শত্রুদের সাথে যথাযথ সম্মানের সাথে আচরণ করা একজন মুসলিম নিষ্ঠুর অসৎ কিংবা প্রতারক হবে না সে সততা ও সম্মান দিয়ে সকলের সাথে আচরণ করবে তার মধ্যে কোনো লোকছাপ থাকবে না সে খোলাখুলি কথা বলবে তবে যারা নির্দয় আচরণ পাবার যোগ্য তারা ব্যতিক্রম এদের সাথে ভালো আচরণ করার কোনো কারণ নেই এদের সাথে নম্রভাবে আচরণ করা হলো বোকামি কেননা এরা সত্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় এবং মুসলিমদের ক্ষতি করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসালামের চাচা আল আব্বাস এবিন আব্দুল মুত্তালিব এই যুদ্ধে যুদ্ধবন্দী হয়েছিলেন কারণ তিনি কাফিরদের সাথে মুসলিমদের বিপক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তিনি মুক্তিপণ দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে অনুরোধ করলেন তিনি রসুল্লাহকে বললেন হে আল্লাহ রসুল আমি তো মুসলিম অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছিলেন আমি তো মুসলিম আমাকে কেন মুক্তিপণ দিতে হবে মুক্তিপণ তো কাফিরদের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসালাম তখন তাকে বললেন কোরাইশ বাহিনীর সাথে আপনার অবস্থান থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে ছিলেন কাজেই আপনাকে মুক্তিপণ দিতে হবে আপনার অন্তর ইসলাম গ্রহণ করেছে কিনা সে ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন আপনি নিজের আপনার দুই ভাইয়ের ছেলে এবং আপনার মিত্র অমুকের মুক্তিপণ আদায় করুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসালাম এখানে মুসলিমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন একটা মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখেই তাকে বিচার করতে হবে তার হৃদয় কি আছে তা একমাত্র আল্লাহ আজদাবাজাল জানেন মুসলিমরা এটাই দেখেছে যে আল আব্বাস কুরাইশদের পক্ষ হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তিনি শত্রু বাহিনীর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন কাজেই তাকে শত্রু হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে মুখের কথার উপর নয় খলিফা হবার পর অমর ইবন আল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহু সবাইকে উদ্দেশ্য করে একদিন বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের যুগে আল্লাহর পক্ষ হতে ওয়াহি নাজিল হয়ে কখনো কখনো জানিয়ে দেয়া হতো কার হৃদয় কি আছে সে হিসাবে তাদেরকে সুযোগ দেয়া হতো কিন্তু বর্তমানের কথা ভিন্ন এখন আমরা কাউকে প্রকাশ্যে যা করতে দেখি তার উপর ভিত্তি করে বিচার করব যাকে আমরা ভালো কাজ করতে দেখি তাকে আমরা বিশ্বাস করব এবং প্রাধান্য দেব গোপন কাজের জন্য আমরা কাউকে পাকড়াও করব না সে বিচার আল্লাহ করবেন কিন্তু আমরা এমন কাউকে বিশ্বাস করব না যে প্রকাশ্যে খারাপ কিছু দেখায় যদিও সে দাবি করে তার নিয়ত ভালো এটা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটা নীতি কার হৃদয়ে কি চলছে তার উপর ভিত্তি করে কোনো মানুষকে বিচার করা উচিত নয় আমরা তাদের কাজকর্ম দেখে বিচার করব আল আব্বাসের কাছে মুক্তিপণ চাওয়া হলে তিনি বলেন আমার কাছে তো কোনো টাকা পয়সা নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন আপনি মাটির নিচে যে টাকা রেখেছেন সেটার কি হলো আপনার স্ত্রী উম্মে ফাদলকে বলে রেখেছেন যে যদি আমি মারা যাই তাহলে এই অর্থ খরচ করবে আর আব্বাস বললেন নিশ্চয় আমি জানি আপনি আসলে আল্লাহর রসুল আমি এবং আমার স্ত্রী ছাড়া এই গুপ্তধনের কথা কেউ জানে না এরপর আল আব্বাস তার মুক্তিপণ পরিশোধ করলেন আল্লাহ তালা এ প্রসঙ্গে একটি আয়াত নাজিল করেছেন হে নবী যারা আপনার হাতে বন্দী হয়ে আছে তাদেরকে বলে দিন আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোনো রকম মঙ্গল চিন্তা রয়েছে বলে জানেন তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময় নেয়া হয়েছে তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময় আর যদি তারা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায় এরা তো এর আগে আল্লাহর সাথেও ইতিপূর্বে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অতপর তিনি তাদের উপর তোমাদের বিজয় দান করেছেন আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত সুকৌশলী সুরা আনফাল আয়াত সত্তর যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করেছিল এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি পেয়েছিল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তালা বলছেন যদি তারা আসলেই মুসলিম হয় তাহলে তাদের থেকে আল্লাহ রসুল যা কিছু মুক্তিপণ হিসেবে নিয়েছেন 
আল্লাহ তার থেকে বেশি কিছু তাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন আর আব্বাস বললেন আমি আমার মুক্তিপণের জন্য বিশ উকিয়া স্বর্ণ পরিশোধ করেছিলাম কিন্তু আল্লাহ আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তার থেকে অনেক বেশি আল আব্বাস পরবর্তীতে অনেক ধনী ব্যবসায়ী হয়েছিলেন আরেক যুদ্ধবন্দী ছিলেন আবুল আস আবুল আস ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের মেয়ে জাইনাবের স্বামী আবুল আস ছিল কাফের মুসলিমদের সাথে মুশ্রিকদের বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবার বিধান নাজিল হবার আগেই তার সাথে জাইনাবের বিয়ে হয়েছিল বদরে যুদ্ধে আবুল আস বন্দী হয় আবুল আস যুদ্ধ করতে এসেছিল ঠিকই তবে ইসলামের প্রকাশ্য কোনো শত্রু ছিল না যুদ্ধে তার কোনো বীরত্ব বা লড়াইয়ের কাহিনীও জানা যায় না সে কখনোই ইসলাম বা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে নিয়ে আজে বাজে কোনো কথা বলেনি বিরোধিতা করেনি সে সব সময় তার ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকত যাই হোক সে বদরে বন্দী হল জাইনাব তখন মক্কায় তিনি তার স্বামীকে মুক্ত করতে চাইলেন জাইনাব রাদিয়াল্লাহ আনহা তার স্বামীকে মুক্ত করার জন্য অনেক অর্থকরি পাঠিয়ে দেন সাথে দিলেন তার গলার হার এই হার তার মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহা বিয়ের সময় তাকে উপহার দিয়েছিলেন মুক্তিপণ হিসেবে পাঠানো তার এই হার দেখে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম খুব আবেগপ্রবণ হয়ে যান যে আনসার আবুল আসকে বেঁধে রেখেছিল তাকে রসুল্লাহ বললেন যদি আবুল আসকে তার স্ত্রীর কাছে ফিরিয়ে দেয়া এবং তার স্ত্রীর জিনিস তার কাছে পাঠিয়ে দেয়া ঠিক মনে করো তবে তাই করো তারা তৎক্ষণাৎ আবুল আসকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দিল গলার হারটিও ফেরত পাঠানো হয় তবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আগেই একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন শর্তটি হল আবুল আস আর কখনোই মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুকে সাহায্য করবে না এবং মক্কায় পৌঁছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে জাইনাবকে পাঠিয়ে দেবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের আবেগ ছিল তবে আবেগ দিয়ে তিনি চালিত হতেন না তিনি যখন গলার হারটি দেখলেন তিনি আবেগ আপ্লিত হয়ে পড়েন সত্যি কিন্তু এজন্য তিনি আবুল আসকে এমনি এমনি ছেড়ে দেননি তাকে এ শর্তে ছেড়ে দিয়েছেন যে সে আর কখনও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না আবুল আস তার কথা রেখেছিল সে মক্কায় ফিরে গিয়ে জাইনাবকে মক্কা ছেড়ে তার বাবার কাছে চলে যাবার অনুমতি দেয় এরপর জাইনাব মক্কা ত্যাগের পরিকল্পনা করেন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে তার দেবর কিনানা ইবেন রাবি আ একটি উট নিয়ে আসেন উটের পিঠে হাওদাতে জাইনাব চড়ে বসেন হাওদা হলো উটের পিঠে বসানোর জন্য বানানো আসন কিনানার সাথে তীর ধনুক ছিল সে জাইনাবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন ছিল দিনের বেলা কিছু কুরাইশ তাদেরকে দেখতে পেয়ে আটকানোর সিদ্ধান্ত নেয় তারা জাইনাবের পিছু নিয়ে দুতোয়া নামক স্থানে তাদেরকে ধরে ফেলল হাব্বার ইবেন আসওয়াদ ইবেন মুত্তালিব নামক এক লোক বর্ষা দিয়ে জাইনাবকে ভয় দেখায় জাইনাব হাওদা থেকে পড়ে যান এবং এতে তার গর্ভপাত ঘটে কিনান তার তুনি থেকে তীর বের করে সবাইকে হুমকি দিলেন আল্লাহর কসম যদি কেউ আমার কাছে আসে তবে আমি তার দিকে তীর ছুটব তখন অন্যরা তার কাছ থেকে দ্রুত সরে যায় তখন আবু সুফিয়ান সেখানে অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের নিয়ে পৌঁছে বলল তোমার তীর নামিয়ে রাখো আমরা তোমার সাথে কথা বলতে চাই কিনান তার অস্ত্র নামিয়ে রাখলেন আবু সুফিয়ান এসে বলল তুমি কাজটি ভালো করনি কিনান মোহাম্মদ আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে তা সত্ত্বেও এক মহিলাকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছ আর সেটাও প্রকাশ্য দিবালোকে তুমি আর অন্য কাউকে নয় বরং মোহাম্মদের মেয়েকে প্রকাশ্যে তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছ লোকেরা দেখে ভাবছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমরা আজকে দুর্বল অপমানিত তাই সবার সামনে এভাবে তুমি এই কাজ করছো তোমার এই কাজ আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতাই প্রকাশ করছে আমি শপথ করে বলছি আমরা জাইনাবকে তার বাবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই না আমরা প্রতিশোধ নিতে চাই না কিন্তু প্রকাশ্যে এই কাজ করো না গোপনে তার বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসো তৎকালীন কোরাইশ রায় ইসলামের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হলেও মুসলিম মহিলাদের সম্মান করত আজকের যুগের কাফেরদের মধ্যে এটুকু সম্মান একদমই দেখা যায় না বদর যুদ্ধের আরেক বন্দী ছিল আবু আজ্জা সে বলে হে আল্লাহ রসুল আপনি তো আমার আর্থিক অবস্থার কথা জানেন আমি দরিদ্র এবং আমার পরিবার আছে আমার প্রতি দয়া করুন আবু আজ্জা ছিল গরিব তার মেয়েদের দেখাশোনা করার প্রয়োজন ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলাম তার প্রতি সহানুভূতিশীল হলেন তিনি বললেন আমি তোমাকে এক শর্তে ছেড়ে দিচ্ছি তুমি আমার বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতা করবে না বদরে তুমি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছ কিন্তু এরপর যদি কখনো তোমাকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয় তাতে তুমি অস্বীকৃতি জানাবে আবু আজ্জা এই শর্তে রাজি হয় ফলে তাকে মুক্তি দেয়া হয় কিন্তু ওহদের যুদ্ধে কুরাইশা তাকে যুদ্ধে যোগ দিতে প্ররোচিত করে এবং তাকে যুদ্ধে আনতে সক্ষম হয় আবারও সে মুসলিমদের হাতে ধরা পড়ে এবং এবারও 
দারিদ্রে ছুতো দিয়ে মুক্ত হবার চেষ্টা করে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এবার তাকে আর কোনো সুযোগ দিলেন না তিনি বললেন তুমি দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে বলবে আমি মুহাম্মদকে দুইবার ধোকা দিয়েছি এই সুযোগ তোমাকে আমি দেব না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আবেগী কথায় গলে যেতেন না তাকে সহজে ঠকানো বা প্রতারিত করা যেত না তিনি দয়ালু সহানুভূতিশীল সহিষ্ণু ছিলেন সত্যি কিন্তু কেউ তার সরলতার সুযোগ নিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি করবে এটা তিনি মেনে নিতেন না আবু আজ্জাকে উহুদের যুদ্ধের পর সেখানেই শিরোচ্ছেদ করা হয় রসুল্লাহ বললেন মুমিন এক গর্তে দুইবার দংশিত হয় না এটি মুসলিমদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা একজন মুসলিমের এতটা সরল মনে হওয়া উচিত নয় যে সে যা শুনবে তাই বিশ্বাস করবে এবং মিডিয়ার চটকদার কথায় বিভ্রান্ত হয়ে যাবে কারা ইসলাম ও মুসলিমদের উপকার করে এবং কারা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করে এই ব্যাপারে একজন মুসলিমের সতর্ক থাকা উচিত এরপর আসা যাক সুহাইল এবং আমরের কাহিনীতে সুহাইল ছিলেন কোরাইশদের উচ্চ বংশীয় এক নেতা যুদ্ধে তাকে একজন বন্দি হিসেবে আটক করা হয় ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণায় তিনি ছিলেন একজন সচল সক্রিয় তার বাগ্মিতা ও সুশীল ভাষা ব্যবহার করে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাকাণ্ডা ছড়াতেন অমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে বললেন হে আল্লাহ রসুল আমাকে অনুমতি দিন আমি সুহাইল বিন আমরের সামনের দুটো দাঁত ফেলে দিই তার জিব্বা ঝুলে থাকবে সে আর কখনো আপনার বিরুদ্ধে আজে বাজে কথা বকতে পারবে না রসুল্লাহ বললেন না আমি তার অঙ্গহানি করব না কেননা তাতে আল্লাহ আমার অঙ্গহানি করতে পারেন অর্থাৎ শত্রুর সাথে এরূপ ব্যবহার করা ইসলামের পন্থা নয় তখন রসুল্লাহ বললেন হতে পারে সে কোনোদিন এমন অবস্থানে থাকবে যেদিন তার সমালোচনা করার সুযোগ তোমার থাকবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম আশা করছিলেন হয়তো একদিন ইসলামের পক্ষেই সুহাইল কথা বলবে আল্লাহ রসুলের এই আশা সত্যি হয়েছিল রসুল্লাহর মৃত্যুর পর আরব গোত্রগুলো যখন ইসলাম ত্যাগ করা শুরু করল তখন সুহাইল এবং আমরের কারণে মক্কার লোকেরা ইসলামের উপর দৃঢ় ছিল তিনি বলতেন হে কুরাইশের লোকজন সবার শেষে ইসলাম গ্রহণ করে সবার আগে তা ত্যাগ করে বসো না যার উপর আমাদের সন্দেহ জাগবে তার শিরোচ্ছেদ করা হবে এই কথাগুলো মক্কার লোকজনকে ইসলামের প্রতি অটল থাকতে সাহায্য করে যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যাদের মুক্তিপণ আদায় করার সামর্থ্য ছিল না কিন্তু অক্ষর জ্ঞান ছিল তাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন যদি তুমি জন শিশুকে পড়তে ও লিখতে শেখাতে পারো তবে সেটাই তোমার মুক্তিপণ হবে শিক্ষা ও সাক্ষরতার উপর ইসলামের গুরুত্ব এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় জেনে নেওয়া যাক যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি কি যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্য কি হবে তা নির্ভর করবে মুসলিম ইমামের সিদ্ধান্তের উপর তিনি চারটি কাজের যে কোনো একটি করতে পারেন এক তিনি তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন যেমনটা করা হয়েছিল উকপা ইবেন আবি মোয়াইদ এবং নজর ইবেন হারিসের সাথে দুই তাদেরকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দিতে পারেন বদর যুদ্ধে আবু আজার উপর এই বিধান প্রয়োগ করা হয়েছিল তিন মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তিদান করতে পারেন যেটা হয়েছিল বদরের অনেক যুদ্ধবন্দীদের উপর চার যুদ্ধবন্দীদের দাস বানাতে পারেন এই বিধান প্রয়োগ করা হয়েছিল বনু কোরাইজার নারী ও শিশুদের ওপর বনু কোরাইজার যুদ্ধে যুদ্ধবন্দী পুরুষদের হত্যা করা হয় এবং নারী ও শিশুদের দাস বানানো হয় এই রায়টি দিয়েছিলেন সাদ এবং মোয়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহ আমরা ভবিষ্যতে এই ঘটনাটা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ এখানে বলে রাখা ভালো যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে মুসলিমদের নিজস্ব সরিয়ে আছে এই ব্যাপারে পার্থিব মানব রচিত আইন মানতে মুসলিমরা বাধ্য নয় মুসলিমরা কেবল তাদের নিজস্ব সরিয়া মানতে বাধ্য জেনেভা কনভেনশন নয় সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের মর্যাদা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিরা বিশেষ সম্মানে সম্মানিত জিবির রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন বদরে অংশ নেওয়া সাহাবিদের আপনি কি হিসেবে বিবেচনা করেন রসুল্লাহ উত্তর দিলেন মুসলিমদের মধ্যে তারা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জিবরিল বললেন বদর যুদ্ধে অংশ নেওয়া ফেরেস্তারাও অনুরূপ বদর শুধু মুসলিমদের জন্য নয় বরং সে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফেরেস্তাদের জন্যও একটি বিশেষ ঘটনা এই প্রসঙ্গে হাতি বেবেন আবিবাল তার একটি বিখ্যাত ঘটনা আছে তিনি ছিলেন বদরি সাহাবি কিন্তু একবার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে মক্কার লোকদের কাছে রসুল্লাহর মক্কা অভিযানের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়ে একটি চিঠি পাঠান কাজটি তিনি করেছিলেন নিজের পরিবারের রক্ষা করার জন্য এই খবর জানাজানি হলে অমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন হে আল্লাহ রসুল আমাকে অনুমতি দিন আমি তাকে মেরে ফেলি সে একটা মুনাফিক 
রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন ওমার সম্ভবত আল্লাহ বদরের লোকজনদের দিকে তাকিয়ে বলেছেন তোমরা যা খুশি করো আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি এই কথা শুনে ওমারের চোখ অশ্রু সজল হয়ে ওঠে শুধুমাত্র বদর যুদ্ধে অংশ নেবার কারণে একটি বড় অপরাধ করেও হাতি বিবেন আবিবাল তারা দিয়াল্লাহ আনহ মাফ পেয়ে যান এই ঘটনাটি আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ বদর যুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও কিছু পরোক্ষ প্রভাব আমরা দেখতে পাই বদর যুদ্ধ আরব রাজনীতিতে একটি বড় পরিবর্তন নিয়ে আসে মুসলিমদের আরবরা শ্রমিহের চোখে দেখতে শুরু করে এতদিন পর্যন্ত কোরাইশদের চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো আদর্শিক বা রাজনৈতিক শক্তি আরবে ছিল না কোরাইশদের সাথে অন্যান্য গোত্র যেমন হাওয়াজিনদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে ঠিকই কিন্তু হাওয়াজিন নতুন কোনো ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসে ছিল না তারাও ছিল মুশরিক অন্যদিকে মুসলিমরা কোরাইশদের শুধু রাজনৈতিকভাবেই চ্যালেঞ্জ করেনি বরং তারা মুশরিকদের বিশ্বাস রীতিনীতি সব কিছুকে চ্যালেঞ্জ করে সম্পূর্ণ নতুন একটি জীবন ব্যবস্থার আলোকে তাদের জীবন ও সমাজ পরিচালনা করছে বদরের পূর্বে মুসলিমদের তেমন কেউ আমলে নিত না কিন্তু বদরের যুদ্ধ পুরো সমীকরণ পাল্টে দেয় এখন বিষয়টা আগের মতো নেই মুসলিমদের উপর আক্রমণ চালাতে হলে কোরাইশরা অন্তত দশ বার চিন্তা করবে বদরের আগে মদিনায় কাফিররা ছিল এদের অনেকেই ইসলামের প্রতি এদের অসন্তোষ ও শত্রুতা সরাসরি প্রকাশ করে বেড়াতো মুসলিমদের হাতে ক্ষমতা ছিল সত্যি কিন্তু প্রত্যেক শত্রুকে দমন করার মতো সামর্থ্য বা পরিস্থিতি তখন মুসলিমদের ছিল না কিন্তু বদর যুদ্ধের পর মদিনায় যারা ইসলামের শত্রু ছিল তারা নিজে থেকে চুপসে যায় তারা উপলব্ধি করে মুসলিমদের সাথে সরাসরি শত্রুতা করে তারা বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না আর বদরের যুদ্ধের পর নতুন এক শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব হয় এরা হচ্ছে আল মুনাফি কোন আল্লাহ তালা এদের ব্যাপারে কোরআনে বলেন তারা এর মধ্যে দোদুল্যমান না এদের দিকে আর না ওদের দিকে আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনো তার জন্য কোনো পথ পাবে না সুরা নিসা আয়াত একশো তেতাল্লিশ অর্থাৎ কিছুদিন আগেও যারা ইসলামের আগমনে খুশি হতে পারেনি তারা নিজেদের গা বাঁচাতে এবং সমাজে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে ইসলাম গ্রহণ করে আমরা আগেই বলেছি মদিনায় ছিল মুসলিম মুশরিক এবং ইহুদি এই তিন ধর্মের লোক বদরের যুদ্ধের পর হাতে গোনা কয়েকজন লোক বাদে প্রায় সকল মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলিম হয়ে যায় আর এদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল শুধুমাত্র দুনিয়ার কারণে অর্থাৎ তাদের অন্তরে আগে থেকেই কুফরি পোষণ করত বাহ্যিকভাবে তারা ছিল মুসলিম কিন্তু কার্যত তারা ছিল কাফের এরাই হল মুনাফিক শ্রেণী যারা মুসলিমদের মধ্যেই গণ্য হতো কিন্তু তারা আসলে মুসলিম ছিল না পবিত্র কোর আনে অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তালা মুনাফিক শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন তাদের অন্তরের কু অভিপ্রায় বিদ্বেষ চেপে রাখা শত্রুতা আর ষড়যন্ত্র নিয়ে কথা বলেছেন মদিনার এই মুনাফিকরা মুসলিমদের বিজয় দেখে খুশি হতে পারেনি কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা ঘোষণা দেবার মতো সাহস কিংবা শক্তি তাদের ছিল না তারা প্রকাশ্যে ইসলামকে স্বীকৃতি দিল ঠিকই কিন্তু বাইরে থেকে তাদের মনের অবস্থা বোঝার উপায় ছিল না কারণ তারা মুসলিমদের মতো সালাত আদায় করত রোজা রাখত এমনকি জাকাতও দিত কিন্তু মন থেকে তারা ইসলামকে অপছন্দ করত মুসলিমদের ঘৃণা করত এবং চাইত যেন ইসলাম দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন আধিপত্য ছিল ইসলামের আর মুসলিমরা ছিল শক্তিশালী তাই তারা মনের কথা ব্যক্ত করার সাহস করত না কিন্তু যখনই তারা মুসলিমদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা বিপদ এসেছে দেখত তখনই তার মাথা চাড়া দিয়ে উঠত মুখ দিয়ে এমন কথা বলে বসত যা শুনলে বোঝা যেত এরা মুসলিমদের কল্যাণ চায় না মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য হল তারা মুসলিমদের বিজয় দেখলে নীরব থাকে আর পরাজয় দেখলে সরব হয়ে ওঠে এই মুনাফিকরা তখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে সকল শত্রুদের মধ্যে তারাই ছিল সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক কেননা তারা মুসলিমদের সাথে থাকত এবং তাদের কাছে সব খবর থাকত তারা এই তথ্যগুলো চুরি করে বহিশত্রুদের কাছে পাচার করে দিত এদেরকে সায়স্তা করাও সহজ ছিল না কারণ তারা তাদের কুফরি প্রকাশ করত না আল্লাহ তালা জানিয়ে দেবার আগ পর্যন্ত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামও এই ব্যাপারে কিছু জানতেন না আজকের পর থেকে আমাদের এই সিরিজে 
নিয়মিতভাবে এই দলটির কথা প্রসঙ্গক্রমে আসতে থাকবে অন্যদিকে কুরাইশরা বদরে পরাজিত হয়ে একটা বড় সর ধাক্কা খায় তাদের প্রথম সারির নেতারা এই যুদ্ধে মারা পড়ে তাদের বড় বড় নেতারা বন্দী হয় তাদের মুক্তিপণ দিয়ে মুসলিমদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনতে হয় প্রত্যেক পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে কারণ হয়তো কারো বাবা মারা গেছে হয়তো কারো ভাই বন্দী হয়েছে সব মিলিয়ে বদর ছিল তাদের জন্য একটা সাইকোলজিক্যাল ডিজাস্টার তবে এই বিপর্যয়ে তারা একেবারে ভেস্তে যায়নি কারণ এই পরাজয়ের হাত ধরেই তারা প্রতিশোধের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে আর এই পরাজয় থেকে ওহুদের যুদ্ধের সূত্রপাত আরেকটি বিষয় হচ্ছে এই পরাজয়ের কারণে অনেক কুরাইশ নেতা কিছুটা নড়ে চড়ে বসে তাদের কেউ কেউ বুঝতে পারে দিন ইসলাম হচ্ছে সত্য দিন আর এই পরাজয়ে তাদের অনেকের মনে দাগ কাটে কয়েক বছর পরেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন হুদাইবিয়ার সন্ধির পর অনুকূল পরিবেশ পেয়ে কিছু কুরাইশ নেতা ইসলাম গ্রহণ করে অন্যদিকে ইহুদিদের অবস্থা আগের থেকে শোচনীয় হয় মুসলিমরা এখন মদিনাতে কেবল নয় বরং মদিনার বাইরেও ক্ষমতা বিস্তার করতে শুরু করেছে এই বিষয়টা ছিল ইহুদিদের জন্য ভীতিকর কারণ তারা মদিনায় তাদের ক্ষমতা আস্তে আস্তে খর্ব হয়ে আসছিল কিন্তু এর পরও ইহুদিরা হাল ছাড়েনি যখন তারা দেখল তারা নিজেরা মুসলিমদের সাথে পেরে উঠবে না তখন তারা বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করল যেমন মুসলিমদের দুর্বল করে দেবার জন্য তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী বিভেদ উস্কে দিতে চাইল তারা বহিশত্রুদের সাথে যোগাযোগ করা শুরু করল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে গুপ্ত হত্যা করার চেষ্টা করল পরবর্তী পর্বে ইনশাল্লাহ এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বদরের ইমিডিয়েট রিয়াকশন হিসেবে কুরাইশরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার চেষ্টা চালায় অমায়ের ইবেন ওয়াহাব ছিল কুরাইশদের মধ্যে অন্যতম নিকৃষ্ট লোক একদিন সে সাফওয়ান ইবেন ওমাইয়ার সাথে কাবার পাশে বসেছিল এবং বলছিল যদি আমার এত ঋণ না থাকত যদি বাচ্চা কাচ্চাদের দেখাশোনা করা না হতো তাহলে আমি নিজেই মোহাম্মদকে গুপ্ত হত্যা করতাম সাফওয়ান এই কথার সুযোগ নিয়ে বলল তুমি চিন্তা করো না আমি আছি যদি তোমার কিছু হয় আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করে দেব আর তোমার বাচ্চাদেরও দেখাশোনা করব অমায় রেবেন ওয়াহাব সাফওয়ানের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করল যে সে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে মদিনা যাবে অমায়ের তার তরবারি বিষের মধ্যে ভালো করে চুবিয়ে বিষ মাখিয়ে নিল তারপর সেটি নিয়ে মদিনায় গেল মদিনার রাস্তায় সে হাঁটছে পথের মধ্যে পড়ল একটি ছোটোখাটো সমাবেশ সেখানে অমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহু কিছু লোকের সাথে বদর যুদ্ধ নিয়ে গল্প করছিলেন মুসলিমদের মাঝে তখনও বদরের রেশ কাটেনি সবার মুখে বদর নিয়ে কথা যারা বদরে অংশ নেয়নি তারা আগ্রহ ভরে ওমারের মুখে বদরের কথা শুনছে ওমায়ের বিন ওয়াহাবকে দেখে ওমার বলে উঠলেন আল্লাহর দুশ্মন ওমায়ের বিন ওয়াহাব এই কুকুরটা ভালো কোনো উদ্দেশ্যে এখানে আসেনি ওমারের ফিরাসা ছিল তিনি মানুষের চেহারা দেখেই তার ব্যাপারে অনেক কিছু ঠিক ঠিক ধারণা করতে পারতেন ওমায়েরকে দেখা মাত্র তিনি সেখান থেকে উঠে গিয়ে তাকে খপ করে ধরে ফেললেন আর তার তরবারি বের করে তার গলায় ঠেকালেন তারপর তাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেলেন আর বললেন ইয়া আল্লাহ রসুল আল্লাহর এই শত্রু কোনো ভালো উদ্দেশ্যে এখানে আসেনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন ওমার তাকে ছেড়ে দাও আমি দেখছি বিষয়টা ওমার রাজিল্লাহ আনহু তাকে ছেড়ে দিলেন কিন্তু অন্যান্য সাহাবাদের বলে দিলেন তারা যেন অমায় রেবেন ওয়াহাবকে চোখে চোখে রাখে এবং রসুল্লাহকে পাহারা দিয়ে রাখে অমায় রেবেন ওয়াহাব রসুল্লাহকে সম্ভাষণ জানালো শুভ সকাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন আল্লাহ আমাদের এই কথার পরিবর্তে একটি উত্তম সম্ভাষণ শিখিয়েছেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অমায় রেবেন ওয়াহাব বলল খুব বেশি দিন হয়নি আপনি এই সম্ভাষণ ব্যবহার করছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এ নিয়ে কথা বাড়ালেন না তিনি আসল কথায় চলে গেলেন তুমি কেন এসেছো বলো তো সে বলল আমি এসেছি আমার ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতে তার ছেলের নাম ওয়াহাব সে বদরে যুদ্ধবন্দী হয়েছিল সত্যি কিন্তু এটা ছিল তার মদিনায় ঢোকার অজুহাত মাত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন সত্যি করে বলো তুমি কেন এসেছ ওমায়ের জোর দিয়ে বলল সে তার ছেলেকে মুক্ত করতেই এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন আচ্ছা তাহলে তুমি তরবারি কেন বহন করছো অমায়ের জবাব দিল ধ্বংস হোক এই তরবারি এই তরবারি আমাদের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনেনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন না তুমি মিথ্যা বলছ তুমি এসেছ আমাকে হত্যা করতে 
তুমি কাবার পাশে বসে সাফওয়ানের সাথে পরামর্শ করেছো তুমি তাকে বলেছো যে যদি তুমি দেনায় জর্জরিত না হতে তোমার বাচ্চা কাচ্চাকে দেখাশোনা করতে না হতো তাহলে তুমি আমাকে হত্যা করতে এরপর সাফওয়ান তোমাকে বলেছে যদি তোমার কিছু হয় তখন আমি তোমার দেনা পরিশোধ করে দেব আর আমি তোমার বাচ্চাদেরকে দেখাশোনা করব এরপর তুমি সাফওয়ানের সাথে এই মর্মে রাজি হয়েছো যে তুমি এই ব্যাপারটি গোপন রাখবে এবং তুমি কাউকে এই কথা জানাবে না ওমায়ের অবাক হয়ে গেল সে বলল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহ রসুল আর কেউ আমার ও সাফওয়ানের এই কথোপকথন আরি পেতে শুনিনি নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে এই কথোপকথনের কথা জানিয়ে দিয়েছেন রসুল্লাহ বললেন তোমাদের এই ভাইকে তোমরা সাহায্য করো তাকে কোরআন শিক্ষা দাও এবং তার ছেলেকে মুক্ত করে দাও এভাবে অমায়ের বিন ওয়াহাব মুসলিম হয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন ওদিকে সাফওয়ান মক্কার লোকদের আশ্বস্ত করেছিলেন শীঘ্রই তোমরা এমন খবর শুনবে যা তোমাদেরকে বদরের দুঃখ ভুলিয়ে দেবে কিন্তু সাফওয়ানের আশায় গোড়েবালি ঢেলে দিয়ে ওমায়ের বিন ওয়াহাব মক্কায় ফিরে এসে ইসলামের ঘোষণা দিলেন সাফওয়ান প্রচণ্ড রেগে গেল সে পণ করল আর কখনও ওমায়ের সাথে কথা বলবে না ওমায়ের দীর্ঘদিনের বন্ধু সাফওয়ান শুধুমাত্র দিন ইসলামের কারণে ওমায়ের শত্রু হয়ে গেল এই ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় এক নম্বর যুদ্ধ মানেই কেবল ময়দানে যুদ্ধ নয় গুপ্ত হত্যা করাও এক ধরনের যুদ্ধ কাফিররা ইসলামের দাওয়ার বিরোধিতা করে কিংবা ময়দানে মুসলিম মুজাহিদ সেনাদের হত্যা করেই ক্ষান্ত হয় না বরং তারা গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী ব্যক্তিত্বদের হত্যা করে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে ইসলামের অগ্রযাত্রা রুখে দিতে চায় ইসলামের ইতিহাসে এরকম ঘটনা অসংখ্য এই ঘটনায় সাফওয়ান ইবিন ওমাইয়া তাই করেছে সে ওমায়ের ইবিন ওয়াহাবের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে দিয়ে গুপ্ত হত্যার কাজটি সেরে নিতে চেয়েছে এমনটা প্রায় হয়ে থাকে যাতে টাকা পয়সা আছে তারা গরিব বা দুর্বল কাউকে দিয়ে নোংরা কাজটি করিয়ে নিতে চায় ওমায়ের ইবিন ওয়াহাবের আর্থিক টানাপোড়েন ছিল তাই সে নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে চেয়েছে যদিও সে উদ্দেশ্য আলহামদুলিল্লাহ সফল হয়নি উল্টো সে মুসলিম হয়ে তার বন্ধু সাফওয়ানের চক্ষুশলে পরিণত হয়েছে দুই নম্বর বদরে মুসলিমরা বিজয়ী হলেও মদিনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রয়োজন পড়ে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহ এই ঘটনায় একজন দক্ষ নিরাপত্তা কর্মীর মতো কাজ করেছেন তিনি সন্দেহ হওয়া মাত্রই ওমায়েরকে গ্রেফতার করেছেন কাজেই বিজয় আসলেই হাল ছেড়ে দেয়া যাবে না যুদ্ধ কখনো থেমে থাকে না তাই কাফিরদের আক্রমণ থেকে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা থাকা প্রয়োজন তিন নম্বর মুসলিমদের নিজেদের দিনের শিক্ষা ও রীতিনীতি নিয়ে গর্ব করা উচিত বিশেষ করে শত্রুদের সামনে বর্তমান সময়ে যখন কাফিররা মুসলিমদের চাইতে বেশি শক্তিশালী স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমরা কাফিরদের অনুকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কাফিরদের সভ্যতা তাদের আচার সংস্কৃতি মুসলিমরা গ্রহণ করে নিচ্ছে ওমায়ের যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে কুরাইশি কায়দায় সম্ভাষণ জানাল তখন নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাকে জবাব দিয়েছেন ইসলামের সম্ভাষণ সালাম দিয়ে শুধু তাই নয় তিনি এও বলেছেন এই সম্ভাষণ হচ্ছে জান্নাতিদের সম্ভাষণ ছোটখাটো এই সমস্ত ব্যাপারে মুসলিমদের উচিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সুন্নাগুলো অনুসরণ করা এবং এটা নিয়ে বিব্রত বা লজ্জিত না হওয়া চার নম্বর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কখনো ব্যক্তিগত বিরোধ ধরে রাখতেন না যে ওমায়ের তাকে হত্যা করতে এসেছিল সেই ওমায়ের যখন মুসলিম হয়ে গেল তখন সাথে সাথে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তার ছেলেকে মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দিলেন শুধু তাই নয় অন্যান্য সাহাবিদেরকে বললেন তোমাদের ভাই ওমায়েরকে তোমরা সাহায্য করো এবং পাঁচ নাম্বার সত্যিকারে মন থেকে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে বা ইসলাম পালনের চেষ্টা করে তবে তার কথা কাজে আচরণে তার প্রতিফলন ঘটবেই ওমায়ের বেন ওয়াহাব যিনি কোরাইশদের মধ্যে একজন খুব জঘন্য ধরনের লোক ছিলেন তিনি এই ঘটনার পর ইসলামের একজন দায়িতে পরিণত হলেন মুসলিমদের উপর নিপীড়ন করার পরিবর্তে এবার তিনি সেসব মানুষকে পীড়া দিতে থাকলেন যারা মুসলিমদেরকে পীড়া দিত অনেক লোক অমায়ের বেন ওয়াহাবের দাওয়াতের ফলে মুসলিম হয়েছিল তিনি ছিলেন একজন সাহসী মুজাহিদ অমার রাদিল্লা ওয়ানহ তাকে এক হাজার মুজাহিদের সমান তুলনা করেছিলেন কাজেই ইসলাম কেবল মুখে দাবি করার বিষয় নয় মুখে সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামের সূচনা এবং কাজে তার প্রমাণ একজন মানুষ যদি ইসলাম পালনে সচেষ্ট হয় 
তবে সে নিয়মিত আল্লাহর ইবাদত করবে সুন্দর আচরণ করবে ভালো কাজে আগ্রহ পাবে এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকবে যদি তা না হয় তবে বুঝতে হবে ইসলাম কেবল তার মুখের দাবিতে সীমাবদ্ধ অন্তরে ইসলামের কোনো প্রভাব নেই আল্লাহ তালা শুধু মুখের সাক্ষ্য নয় বরং কাজেও সেটা প্রমাণ চান তাই ইমান ও আমল এই দুটো নিয়েই মুসলিম আমরা যদি নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করি তবে দুটি প্রয়োজন আজকের পর্ব আমরা শেষ করব বদর যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত কিছু শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করে আর আজকের এই পর্বের মাধ্যমে আমাদের বদর সংক্রান্ত আলোচনা শেষ হবে মোট পাঁচটি পর্বে আমরা বদর নিয়ে আলোচনা করেছি এই পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট দুই পক্ষের প্রস্তুতি এবং পরিসংখ্যান ময়দানের কাহিনী এবং যুদ্ধ পরবর্তী কিছু ঘটনা ও প্রাসঙ্গিক বিধান নিয়ে কিন্তু আমাদের এই জানা নিছক গল্পই থেকে যাবে কোনোই কাজে আসবে না যদি না আমরা এর থেকে শিক্ষা লাভ করে নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারি তাই বদ সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করার আগে কিছু শিক্ষা নিয়ে আলোচনা না করলেই নয় বদর যুদ্ধের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে বিজয় সৈন্য সামন্ত বা তাদের অস্ত্রশস্ত্র মাধ্যমে আসে না বরং আল্লাহ তালা এগুলোকে কাজে লাগানোর তৌফিক দেন এবং তিনি বিজয় দান করেন দুনিয়াবি পরিসংখ্যান আর তত্ত্ব উপাত্যই যদি একমাত্র সত্য আর বাস্তবতা হতো তবে বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের জয়ী হবার কোনো কারণ ছিল না কোরাইশদের হেরে যাবার কোনো কারণ ছিল না কিন্তু হয়েছে ঠিক উল্টোটা মুসলিমরা কোরাইশদের পরাজিত করেছে আল্লাহ তালা দুনিয়ার জিনিসগুলোকে তার ইচ্ছে অনুযায়ী কার পক্ষে কাজে লাগান কারো বিপক্ষে কাজে লাগান মানুষের হাতে ক্ষমতা খুবই সীমিত মানুষ অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করে মনে করে এই অস্ত্র তাকে বিজয় এনে দেবে কিন্তু এই অস্ত্র দিয়ে উপকৃত হবার যে ক্ষমতা সেটা মানুষের হাতে নয় সেটা আল্লাহর হাতে তাই আমরা মানুষেরা যখন দুনিয়াকে দেখি বিচার বিশ্লেষণ করি সেটা আমরা একটা সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করি আমরা যা দেখি তা সত্য তবে সেটাই একমাত্র সত্য নয় আমরা যা বিশ্লেষণ করি তা হয়তো মিথ্যা নয় কিন্তু আমরা বিশ্লেষণ করি আমাদের সীমিত জ্ঞান দিয়ে তাই আমাদের বিশ্লেষণই শেষ কথা নয় সকল ক্ষমতার মালিক হলেন আল্লাহ ভালো এবং খারাপ তারই হাতে আমাদের হাতে কিছু সামান্য উপকরণ আছে মাত্র কিন্তু এই উপকরণগুলো আমাদের জয়ী বা পরাজয়ী করে না এই উপকরণগুলো স্রেফ উপকরণ আল্লাহ তালাই নির্ধারণ করেন এই উপকরণগুলো দিয়ে আমরা উপকৃত হব নাকি ক্ষতির শিকার হব নাকি সেগুলো আদৌ কোনো কাজে আসবে কি না তাই বদরের প্রথম শিক্ষা হচ্ছে বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে বিজয়ের পর সাধারণত সৈন্যরা তাদের প্রশিক্ষণ দক্ষতা সাহসিকতা নিয়ে গর্ব করে কৃতিত্ব জাহির করার চেষ্টা করে কিন্তু আল্লাহ আজ্জাবাজাল কখনোই বদরে মুসলিমদের বিজয়ের জন্য তাদের প্রশংসা করেননি আল্লাহ তালা কোরআনে বলেন আর আল্লাহ এই সাহায্য এজন্যই করেছেন যেন তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং তোমাদের অন্তরে শান্তি আসে আর সাহায্য শুধু আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়ে থাকে যিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় সুরা আলা ইমরান আয়াত একশো ছাব্বিশ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তা তো তুমি নিক্ষেপ করনি বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন যাতে তিনি মুমিনদেরকে এক সুন্দরতম পরীক্ষায় সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ করতে পারেন আল্লাহ হলেন সর্বস্রতা সর্বজ্ঞ সুর আনফাল আয়াত সতেরো সুতরাং কৃতিত্ব কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য আল্লাহ তালা মুসলিমদের জন্য কঠিন কাজকে সহজ করে দেন নিজেদের যোগ্যতায় মুসলিমরা বদরে বিজয়ী হয়নি বরং আল্লাহ তালা তাদেরকে বিজয়ী করেছেন জীবনের যে কোনো অর্জন হোক তা ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা দীক্ষা কিংবা দায়ী হিসেবে সফলতা শুধুমাত্র আল্লাহ তৌফিক দেন বলেই সম্ভব হয় আল্লাহ তালা আরও বলেন 
স্মরণ কর যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে কম এই জমিনে তোমাদের মনে করা হতো তোমরা অত্যন্ত দুর্বল তোমরা সর্বদাই এই ভয় থাকতে যে কখন মানুষরা তোমাদের উপর চড়াও হবে অতপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন নিজ সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র রিস্ক দান করেছেন যাতে তোমরা সক্রিয় আদায় করো সুরা আনফাল আয়াত ছাব্বিশ এই আয়াতে আল্লাহ তালা মুসলিমদেরকে তাদের পূর্বের অবস্থান মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে তারা ছিল সংখ্যায় কম নিপীড়িত এবং ভীত সন্ত্রস্ত কিন্তু আল্লাহ তাদের আশ্রয় দিয়েছেন সাহায্য করেছেন এবং সব কিছু যোগান দিয়েছেন বদরে অনেকগুলো অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল যেমন সৈন্যের সংখ্যা কম দেখা যুদ্ধের আগে বৃষ্টি হওয়া যুদ্ধের আগের রাতে মুসলিমদের শান্তিপূর্ণ ঘুম ফেরেস তাদের অবতরণ ওমাইয়া বিন খালাফ নিহত হওয়ার ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের ভবিষ্যৎপাণী ফলে যাওয়া উকাশা বিন মেহজানের তরবারি যুদ্ধে ভেঙে যায় পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম একটি কাঠের গড়িকে সত্যিকারের তরবারিতে পরিণত করেন কাফির নেতৃবৃন্দের মৃত্যু যুদ্ধের আগে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলে রেখেছিলেন এই জায়গায় অমুক মারা যাবে ওই জায়গায় তমুক মারা যাবে তিনি যেসব জায়গায় যাদের মৃত্যু বলে হবে বলে দিয়েছিলেন ঠিক সে সে জায়গায় তাদের মৃত্যু হয় কাতাদের এবে নোমান যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হন তার একটি চোখ কোটো থেকে বের হয়ে ঝুলতে থাকে সাহাবারা সেটা কেটে ফেলতে উদ্যত হয়েছিলেন কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তাদের তা করতে মানা করলেন নবীজি সেই ঝুলে থাকা চোখটি হাতে নিয়ে কোটোরের ভিতরে আবার বসিয়ে হাত বুলিয়ে দিলেন কাতাদা বলেন ওই ঘটনার পর থেকে সেই চোখে আমি অন্য চোখ থেকেও ভালো দেখতে পেতাম আল আব্বাসের অর্থ সম্পদ কোথায় আছে সে ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ওয়াহি মারফত জেনে যাওয়া এবং ওমাইর বেন ওয়াহাবের গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনা প্রকাশ হয়ে যাওয়া বদর যুদ্ধের এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিটি ঘটনাই অলৌকিক কোরআন ছাড়াও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবনে অনেক মৌজিজা ছিল সেগুলো বেশিরভাগই ঘটেছিল জিহাদের সময়ে আল্লাহ তালার বেশিরভাগ আউলিয়ার কারামত ঘটে জিহাদের সময়ে বদরের দ্বিতীয় শিক্ষা হল আলওয়ালাওয়ালবারা এই শিক্ষাটি মুসলিমরা আজ ভুলতে বসেছে আলওয়ালাওয়ালবারা মানে কি এর অর্থ হচ্ছে কারা মুসলিমদের আপন এবং কারা মুসলিমদের পর একজন মুসলিমের ওয়ালা অর্থাৎ বিশ্বস্ততা হবে ইমানদারদের প্রতি আর যারা ইমান আনেনি তারা মুসলিমদের কখনো আপন হতে পারে না বদরের যুদ্ধে সৈনিকরা ইমানকে নিজেদের পরিবার থেকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন নিজ পরিবারের কাফির সদস্যদের থেকে আল্লাহ ও তার রসুল এবং মুমিন ভাইদেরকে বেশি আপন করে নিয়েছিলেন তার আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি নিজেদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছিলেন এবং কুফরের সাথে সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন ওয়ালা এবং বারা কেমন হতে পারে তার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আর সিদ্দিক আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহ বদর যুদ্ধে আবু বকর ছিলেন মুসলিমদের পক্ষে অন্যদিকে তার ছেলে আব্দুর রহমান ছিলেন কুফফারদের পক্ষে এই ঘটনার কিছুদিন পরের কথা আব্দুর রহমান তার বাবাকে বললেন বাবা আমি আপনাকে বদরের দিন ময়দানে দেখেছিলাম কিন্তু আমি আপনাকে এড়িয়ে গেছি কারণ আমি আপনাকে আক্রমণ করতে চাইনি আবু বকর বললেন সেদিন আমি তোমাকে দেখিনি যদি দেখতাম আমি তোমার পিছু নিতাম এবং তোমাকে হত্যা করতাম আবু বকর রাদিয়াল্লা ওয়ানহ নিজ ছেলের সাথে যুদ্ধ করতে দ্বিধাবোধ করেননি কিন্তু ইমানের মূল্য রক্তের সম্পর্ক থেকেও দামি তাই তিনি নিজের ছেলেকে আল্লাহর জন্য হত্যা করতে চেয়েছিলেন ওয়ালা এবং বারার আরও একটি চমৎকার উদাহরণ শিখি মুসাহাব এবং ওমায়ের রাদেল ওয়ানহুর কাছ থেকে তার ভাই বদর যুদ্ধে মুশ্রিকদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল এবং যুদ্ধবন্দী হয়েছিল যখন তাকে বেঁধে রাখা হয় তখন মুসাহাব বললেন তার হাত ভালো করে বাঁধো দড়ির বাঁধন শক্ত করো তার মা বেশ ধনী তিনি তার ছেলের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ দেবেন বন্দী ভাই আবু আজিজের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মুসাহাব আনসারদেরকে এই কথাগুলো বললেন আবু আজিজ অবাক হয়ে গেল এই ভেবে যে কিভাবে একজন মানুষ তার ভাইকে শক্ত করে বাধা আর মুক্তিপণ চাওয়ার কথা বলতে পারে আবু আজিজ বলল ভাই তুমি আমার সাথে এমন আচরণ করলে মুসাহাব বললেন ভাই হিসেবে সে তোমার থেকে আমার কাছে বেশি আপন 
তিনি ইঙ্গিত করলেন সেই আনসারদের দিকে যে আবু আজিজকে ধরে রেখেছে এরাই হলো আমার সত্যিকারের ভাই তুমি নও ইসলামের কারণে আজকে এরা আমার ভাই যদিও তুমি আমার রক্তের ভাই কিন্তু তোমার কুফরি আমাদের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে এই ঘটনা আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয় ইমানের মূল্য রক্ত সম্পর্ক থেকে অনেক দামি মুসাব তার ভাইকে উদ্দেশ্য করে ওভাবে রূঢ়ভাবে কথা না বললেও পারতেন তবুও তিনি বলেছেন ইচ্ছে করেই বলেছেন ভাইয়ের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করেছেন কারণ তার ভাই ছিলেন একজন কাফের মক্কায় কুরাইশদের মধ্যে কিছু তরুণ ছিল ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ কুরাইশদের বিখ্যাত পরিবারের সন্তান আল্লাহ তালা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভালো জানতেন সাধারণত তরুণরা একটু অন্যরকম হতে পছন্দ করে প্রায় তারা প্রচলিত প্রথা বা ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে যেতে চায় এটাকে অনেকে স্মার্টনেস মনে করে কুরাইশদের মাঝেও এমন কিছু ছেলে পেলে ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল ঝোঁকের বসে সম্ভবত ট্রেন্ডের বিপরীতে গিয়ে নিজেকে আলাদা কিছু দেখানোর মনোভাব থেকে তারা মুসলিম হয় এদের মধ্যে ছিল আলী বিন উমাইয়া বিন খালাফ আবুল কায়েস বিন আল ওয়ালিদ বিন মঘিরা আবু কায়েস বিন ফকিহ আল হারিস বিন জামা এবং আল আউস বিন মুনাব্বে এরা সকলেই ছিল ধনী কুরাইশ পরিবারের সন্তান তারা মুসলিম হয়েছিল কিন্তু ইসলামের জন্য কোনো প্রকার ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে রাজি ছিল না কারণ তারা সত্যিকার অর্থে ইমান এনে মুসলিম হয়নি তাই তারা মক্কায় রয়ে যায় মদিনা হিজরত করেনি এরা ছিল বিগড়ে যাওয়া তরুণ আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের নির্দেশ যা ছিল ফরজ তা থাকা সত্ত্বেও তারা হিজরত করেনি বলা চলে হিজরত করা ছিল তাদের জন্য একটা উটকো ঝামেলা তাই এই ঝামেলায় তারা যেতে রাজি হয়নি শুধু তাই নয় তাদের বাপ ও তাদের গোত্রদের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নেয় তাদের শেষ পরিণতি কি ছিল ইবিন হিসাম বলেন তারা সকলেই বদরের যুদ্ধে নিহত হয় এরা সকলে ছিল কিন্তু মুসলিম হয়তো তারা যুদ্ধে অংশ নিতে চায়নি কিন্তু তাদের পরিণতি ছিল অবমাননা কর মৃত্যু ইসলামের অর্থ কেবল কালেমা পাঠ নয় ইসলামের সাথে জড়িয়ে আছে ত্যাগ শিকার নাম কাওয়াস্তা মুসলিমদের সাথে সত্যিকারের মুসলিমদের পার্থক্য এই যে সত্যিকারের মুসলিমরা ইসলামের খাতিরে ত্যাগ শিকার করতে প্রস্তুত থাকে এই মুসলিমরা যারা বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সাথে এসেছিল হয়তো তারা নিতান্ত অনিচ্ছার সাথেই যুদ্ধে এসেছিল হয়তো তারা মুসলিমদের লক্ষ্য করে একটি তীরও ছোড়েনি তরবারি চালায়নি কিন্তু এদের ব্যাপারে আল্লাহ কি বলেছেন নিশ্চয় যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছিল ফেরেস তারা তাদের যান কবজ করার সময় বলে তোমরা কি অবস্থায় ছিলে তারা বলে এই ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম ফেরেস তারা বলে আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে তোমরা তাতে হিজরত করতে সুতরাং এদের বাসস্থান হল জাহান নাম কত নিকৃষ্ট সে আবাস সুরা আন্নিসা আয়াত সাতানব্বই ইসলাম অবহেলা বা হেলাফেলা করার দিন নয় ঠেলে ঠুলে ইসলাম পালন করলে এর কোনো মূল্য ইসলামে নেই ইসলাম গুরুত্বের সাথে নেয়ার দিন এটা কোনো পার্ট টাইম চাকরির মতো নয় কিংবা এমন নয় যে যখন খুশি করলাম আর মন না চাইলে ছেড়ে দিলাম কিংবা শখের মতো এই ধরনের ধর্মকর্মের স্থান ইসলামে নেই আল্লাহ আজবাজাল যে জান্নাতের অঙ্গীকার করেছেন সেই জান্নাতের জন্য কষ্ট করতে হবে ইবেন আব্বাস এই আয়তের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে মুশ্রিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের সাথে কিছু মুসলিম বদরে যোগ দিয়েছিল তাদের কেউ কেউ নিহত হয়েছে মুসলিমদের ছোড়া তীরে কেউ নিহত হয়েছে মুসলিমদের তরবাইতে তাই আল্লাহ তালা সুরা নিসার এই আয়াতটি নাজিল করেছেন 
এই আয়াতে মক্কায় পড়ে থাকা এই সব নামকা ওয়াস্তে মুসলিমদের কথাই বলা হয়েছে তাদের ইসলাম তাদের কোনো কাজে আসেনি মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভাগ্যে জুটেছে জাহান নামের আগুন কেননা তারা হিজরত করেনি তৃতীয় শিক্ষাটি হচ্ছে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসালাম সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করেছিলেন তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দান করেছিলেন যুদ্ধের জন্য কৌশলগত বিবেচনায় সবচেয়ে ভালো স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়েছিলেন এই সব কিছুর পর তিনি তাবুর ভেতরে গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন এটাই হলো তাওয়াক্কুল তাওয়াক্কুলের অর্থ হলো দুনিয়াবি সকল উপায়ে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়া এবং আল্লাহ আজ্জাওয়াজালের ওপর ভরসা করা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তার সাধ্য মতো সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এরপর তিনি আল্লাহ আজ্জাওয়াজালের কাছে দোয়া করা আরম্ভ করেছিলেন একবার কিছু লোক অলসভাবে হাঁটছিল আর এমন ভাব করছিল যেন তারা জুহুত করছে অমর ইবনুল খাত্তাব রাজিল্লাহ আনহ জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কারা তারা বলল আমরা মোতাওয়াক্কিলুন আল্লাহর উপর যারা তাওয়াক্কুল করে তাদেরকে বলা হয় মোতাওয়াক্কিলুন অমর রাজিল্লাহ আনহ এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে লাঠি দিয়ে পিটুনি দিয়ে বললেন তোমরা কি জানো না যে আকাশ থেকে স্বর্ণ ও রূপার বৃষ্টি বর্ষণ হয় না যাও তোমরা কাজ করতে শেখো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যদি তোমরা আল্লাহর উপর সঠিকভাবে তাওয়াক্কুল করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের পাখির মতো রিজিক প্রদান করবেন তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং বিকেলে ভর পেটে বাড়ি ফেরে পাখিরা বাসায় বসে থাকে না তারা কাজ করতে বেরিয়ে যায় আর খাবার খুঁজে নেয় তাই তাওয়াক্কুলের মধ্যে সাধ্য মতো চেষ্টা করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত কেউ চেষ্টা না করে এই দাবি করতে পারবে না যে আমি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেছি যদিও চেষ্টাই সব কিছু নয় চেষ্টার উপর ভরসাও করা যাবে না নিজের বুদ্ধিমত্তা দক্ষতা অথবা দুনিয়াবি কোনো বিষয়ের উপর ভরসা করা চলবে না ভরসা ও নির্ভরতা কেবল আল্লাহর উপর তাই শুধু নিজের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করা কিংবা চেষ্টা না করে শুধু দোয়া করা এই দুইটি প্রান্তিকতা এবং বর্জনীয় চেষ্টা এবং তাওয়াক্কুল এই দুটি একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত আল্লাহ তালা যদি চাইতেন কেবল ফেরেস্তাদের মাধ্যমেই মুশ্রিক বাহিনীদের পরাজিত করতে পারতেন কিন্তু এটা আল্লাহর রীতি নয় আল্লাহ তালা দেখতে চান কে তার দিনের জন্য আন্তরিকভাবে যুদ্ধ করতে চায় কষ্ট করতে চায় তাকে তিনি সাহায্য করেন এই সাহায্য কারো মুখে চামচ তুলে দিয়ে খাইয়ে দেওয়ার মতো নয় অনেক মুসলিম প্রশ্ন করে আল্লাহ কেন সাহায্য করছেন না এর উত্তর হচ্ছে বান্দার পক্ষ থেকে যথাযথ প্রচেষ্টার অভাব একজন ইমানদার যখন তার সাধ্য মতো চেষ্টা করে তখন আল্লাহ তালা তাকে সাহায্য করেন মারিয়াম আলাই সাল্লাম যখন মাত্র শিশু সন্তান প্রসব করেছেন তখন আল্লাহ তাকে বলেছিলেন যে তিনি যাতে খেজুরের গাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দেন একজন প্রসূতি মা সন্তান প্রসবের পর প্রচণ্ড দুর্বল থাকে তার জন্য খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে ঝাঁকি দেওয়া রীতিমতো অসম্ভব এর পরেও আল্লাহ তালা মারিয়ামকে তাই করতে বলেছেন কারণ আল্লাহ তালা চান বান্দার মধ্যে যতটুকু সম্ভব ততটুকু করুক আল্লাহ চাইলে মারিয়ামকে এমনি খেজুর দিতে পারতেন কিন্তু না তিনি চেয়েছেন মারিয়াম তার সাধ্যে যা আছে তা করুক আর এরপর তিনি তাকে খাবার দিয়েছেন আল্লাহ যদি এমনিতেই সাহায্য করতেন তবে তার বান্দারা দুর্বল অপ্রস্তুত ও অলস হয়ে পড়ে থাকত কিন্তু আল্লাহ তা চান না আর তাই বান্দা যখন প্রথম পদক্ষেপ নেয় আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন চতুর্থ শিক্ষাটি হচ্ছে সত্য নিজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না বরং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় আমরা জানি বদরের দিন হচ্ছে আল ফোরকানের দিন যেদিন সত্য আর মিথ্যাকে পরিষ্কারভাবে আলাদা করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বদরে যুদ্ধ হয়েছিল এমন একটা সময়ে যখন গোটা পৃথিবী ছিল জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষ মূর্তি পূজা করত আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যে শির্ক করত স্বৈরাচারীরা তাদের খেয়াল খুশি মতো মানুষকে শাসন করত এমনই এক সময়ে আল্লাহ তালা তাওহিদকে শির্কের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছেন ইসলামকে জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করেছেন এই যুদ্ধ নিছক ক্ষমতার যুদ্ধ ছিল না বরং এই যুদ্ধ ছিল সত্যের দল আর মিথ্যার দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমরা মুসলিমরা এটা ভেবে প্রায়ই আত্মতুষ্টি ঠেকর তুলি যে ইসলাম হল সত্য ধর্ম আর সঠিক ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী তাই আমাদের কোনো চিন্তা নেই কোনো সন্দেহ নেই যে ইসলাম হচ্ছে সত্য ধর্ম কিন্তু বিষয়টা এখানে শেষ নয় তাত্ত্বিকভাবে ইসলাম সত্য হলেও দুনিয়ার বুকে কি আজকে ইসলাম বিজয়ী দুনিয়ার বুকে কি আল্লাহর দিনের সার্বভৌমত্ব আছে নাকি মানুষের বানানো আইনের কোনো সন্দেহ নেই মুসলিমরা সঠিক আকিদা বিশ্বাসের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও আজকে পরাজিত কারণ সত্যকে বিজয়ী করার জন্য তাদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট পরিশ্রম নেই 
আল্লাহ তালা বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলেছেন তিনি এই যুদ্ধ চেয়েছেন কারণ তিনি চান সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে আর মিথ্যাকে চিহ্নিত করতে কাজে দিন ইসলাম সত্য হওয়া আর সত্য হিসেবে বিজয়ী হওয়া দুটো এক নয় মুসলিমদের শুধু দিনের সত্যতা তাত্ত্বিক প্রমাণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে হবে না এই সত্যকে বাস্তব রূপ দিতে হবে পঞ্চম শিক্ষা ইসলামে স্বজন প্রীতি নেই বদর যুদ্ধে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের চাচা আল আব্বাস বন্দী হয়েছিলেন কারণ তিনি মুশরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন এবং এই কারণে তার কাছ থেকে মুক্তিপণ চাওয়া হয় যা একটু আগেই আমরা আলোচনা করেছি কিন্তু আনসাররা আল আব্বাসের কাছ থেকে মুক্তিপণ চাইতে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন যেহেতু আল আব্বাস ছিলেন রসুল্লাহ চাচা তাই তারা তাকে ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলেন তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে বললেন ইয়া রসুল্লাহ আব্বাস তো আমাদের ভাগ্নে হয় ওর মুক্তিপণটা কি মাফ করে দেওয়া যায় তারা এমনভাবে বিষয়টা উপস্থাপন করছিলেন যে যেন মনে হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম যদি তাদের অনুরোধ রাখেন তাহলে তাদের জন্য একটা উপকার হয় আসলে মুক্তিপণ ছেড়ে দিলে তাদের কোনো লাভ নেই বরং একটা বড় অঙ্কের টাকা থেকে তারা বঞ্চিত হবেন রসুল্লাহর চাচার মুক্তিপণ ছেড়ে দিয়ে তারা রসুল্লাহর উপকার করছেন এরকম কোনো ভাব তারা দেখাতে চাননি তাই তারা বললেন আমাদের ভাগ্নের মুক্তিপণটা কি মাফ করে দেওয়া যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উল্টো জবাব দিলেন ওর মুক্তিপণ থেকে এক টাকাও মাফ করবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার চাচার প্রতি বিন্দুমাত্র স্বজন প্রীতি দেখালেন না বরং চাচা হওয়া সত্ত্বেও তার থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ মুক্তিপণ আদায় করেছেন শুধু তাই নয় আব্বাসকে তার নিজের তার দুই ভাতিজা আর আব্দুল মুত্তালিবের আরেক সদস্যের জন্য মুক্তিপণ আদায় করতে হয়েছিল আল আব্বাস পরবর্তীতে মুসলিম হন বদরের পর তিনি মক্কায় ফিরে গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতে থাকেন তিনি তার ইসলাম গ্রহণের কথা কাউকে জানাননি মক্কায় বসে তিনি কুরাইশদের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠাতেন মক্কা বিজয়ের মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে তিনি প্রকাশ্যে মুসলিম হবার ঘোষণা দিয়েছিলেন আমাদের আজকের পর্ব এখানে শেষ আর এই পর্বের মাধ্যমে আমরা বদর যুদ্ধের আলোচনা শেষ করছি আমরা এই পর্যন্ত যা যা আলোচনা করেছি তার সবই একজন মুমিনের মনে আনন্দের জন্ম দেয় এই দিন কাফেররা পরাজিত হয়েছিল তাদের নেতারা নিহত হয়েছিল আর মুসলিমরা সত্য সহকারে পরিষ্কারভাবে বিজয়ী হয়েছিল কিন্তু একটি ঘটনা আছে যা ছিল দুঃখের আর তা হল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মেয়ে রুকাইয়ার মৃত্যু মুসলিমরা যখন বদরের উদ্দেশ্যে রওনা হয় তখন তিনি ছিলেন প্রচণ্ড অসুস্থ এতটাই অসুস্থ ছিলেন যে তার স্বামী ওসমান ইবেন আফফান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নবীজি মদিনায় থেকে যেতে বলেন যাতে তার দেখাশোনা করতে পারেন কিন্তু বদরের বিজয় সংবাদ যখন এলো ততক্ষণে রুকাইয়া আর নেই তিনি কবরে আর ওসমান তখন তার কবরে মাটি দিচ্ছেন বদরের বিজয় সকল মুসলিমদের জন্য একটি আনন্দের ঘটনা এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসলামের জন্য এই বিজয় ছিল সবচাইতে বেশি আনন্দের কিন্তু ঠিক সেই দিনই তার কন্যা রুকাইয়াকে আল্লাহ তালা নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন দুনিয়ার বাস্তবতাটা এমনই এখানে কোনো সুখ আর আনন্দই পরিপূর্ণ নয় আজকের পর্ব আমরা এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্বে আমরা একটি নতুন অধ্যায় নিয়ে শুরু করব ইনশাআল্লাহ ওসাল্লাহ আলা সৈয়দিন মোহাম্মদ ও আলা আলী ও আসহাবি ওসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত রেইনডস মিডিয়ার অন্যান্য প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট রেইনডস মিডিয়া ডট অর্গ অথবা ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রেইনডস মিডিয়া অথবা ইউটিউব চ্যানেল ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ রেইনডস মিডিয়া অর্গ টু জিরো ওয়ান ফাইভ